Jan nowak i Jerzy Giedrojc tworzyli i kierowali przez wiele lat dwoma najsilniejszymi centrami polskiej emigracji. Rozgłośnił Polską Radia Wolna Europa i Instytutem Literackim w Maison Lafitte pod Paryżem, gdzie mieściły się redakcja miesięcznika Kultura. W latach 1947-2000 ukazało się 637 numerów pisma, a ponadto 132 numery zeszytów historycznych poświęconych najnowszym dziejom Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej, a także setki tomów Biblioteki Kultury. Jan nowak pisał W czasach pokojowych działalność niepodległościową można było prowadzić albo przez oddziaływanie na kraj, albo na obcych. W obu przypadkach jedynym orężem była myśl i słowo. Wybitnych ludzi mieliśmy pod dostatkiem, brakowało narzędzi, a więc środków finansowych i technicznych. Perelowski reżim traktował ich różnie, bo różne były narzędzia, jakimi dysponowali. Nowak kierował ponad setką osób, a audycje Rady Wolna Europa słuchane były przez miliony. Giedroyć miał do dyspozycji kilkuosobowy, elitarny zespół, którego działalność skierowana była do wąskiego grona Polaków. Dlatego, choć obaj byli atakowani przez komunistyczną propagandę, to Giedroycia uważano za mniej niebezpiecznego, bo mającego ograniczony wpływ na zwykłych ludzi. Wizyty polskich pisarzy i uczonych w podparyskiej willi kultury w Maison Lafitte były tolerowane. Kontakty z RWE traktowano jako zdradę, za którą groziło wieloletnie więzienie. Wzajemne stosunki między Nowakiem Jeziorańskim a Giedroyciem najlepiej określa angielskie powiedzenie love-hate relationship. Spierali się o doktryny, dyskutowali o poglądach, ale pomagali sobie i wspierali się. Nowak zawdzięczał Giedroyciowi nawiązanie kontaktów ze Stefanem Kisielewskim, Stanisławem Stommą czy Andrzejem Bobkowskim. Wolna Europa systematycznie omawiała działalność Instytutu oraz nadawała fragmenty kolejnych numerów kultury, przez co miesięcznik zyskiwał znacznie większy rozgłos niż wynikałoby to z niewielkiego nakładu. Przez kilkadziesiąt lat Nowak i Giedroyć korespondowali, ale dochodziło między nimi także do konfliktów, na co miało wpływ mocne charaktery obydwu, odmienne wizje polityki emigracyjnej i różnice w ocenie sytuacji w Polsce. Redaktor paryskiej kultury miał na przykład poważne etyczne wątpliwości co do wykorzystywania przez wolną Europę relacji byłego komunisty Józefa Światły. Nowak Jeziorański był bardziej skłonny ufać Edwardowi Gierkowi i doceniać jego starania we wprowadzeniu reform gospodarczych i politycznych. Jeden z najpoważniejszych sporów dotyczył finansowania rozgłośni i Instytutu. Jerzy Giedroyć wspominał Do konfliktu między nami doszło, gdy kiedyś oświadczyłem publicznie, że Radio Wolna Europa jest jednak finansowana przez Amerykanów, podczas gdy polska działalność polityczna powinna być niezależna pod każdym względem. Nowak zareagował na to artykułem bodaj w Dzienniku Polskim, gdzie stwierdził, że nie mam żadnych tytułów do wypowiadania się w taki sposób, gdyż sam jestem uzależniony od Amerykanów. Zrobiłem wtedy wielką awanturę. Było to najostrzejsze spięcie między nami. Upłynęło sporo czasu, nim nasze stosunki wróciły do normy. W sumie jednak, zważywszy nasze trudne charaktery, współpraca między nami układała się całkiem nieźle. Potwierdził to Nowak Jeziorański. Najistotniejsza różnica między nami jest taka, że Jerzy jest agnostykiem, a ja człowiekiem wierzącym. Ta wiara każe mi ufać w Bożą obecność w historii, także i w absurdach preparowanych przez człowieka. Poza tą różnicą i przejściowymi, mało istotnymi zadrażnieniami nie sądzę, by uzasadnione były opinie przeciwstawiające mnie i Jerzego w dyskusjach dotyczących polskiej strategii działania czy zróżnicowanych wizji politologicznych. W gruncie rzeczy zmierzali w tę samą stronę, choć nieznacznie innymi drogami. Wspólnie zakładali, że podstawową rolą instytucji, którymi kierowali, jest mobilizowanie sprzeciwu Polaków wobec władzy komunistycznej, tak, aby stopniowo powiększać zakres wolności ludzi żyjących w opresyjnym ustroju, bez uciekania się do przemocy. Dążąc do tego samego celu, potrafili wznieść się ponad osobiste animozje i konflikty, Jan tak podsumował działalność redaktora Naczelnego Kultury. Gdyby nie Jerzy Giedroyć, Czesław Miłosz, jeden z dwóch największych poetów okresu powojennego, byłby twórcą nieznanym. 
nie miałby gdzie ogłaszać swoich poezji, bo jako były attaché kultury ambasady PRL w Paryżu stał się przedmiotem ostracyzmu ze strony wydawnictw i prasy emigracyjnej. Bez Giedroycia nie byłoby polskiej Nagrody Nobla. Także Giedroyć uznał zasługi Jana, gratulując mu w 1998 roku doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. To dowód uznania dla pana walki o odzyskanie niepodległości, a w tym włączenie ziem zachodnich do Polski. Mimo wszystkich iskrzeń między nami była to wspólna walka, w czasie której nie brakowała pana życzliwości i pomocy w mojej pracy. Nasza walka jednak nie jest skończona. Prowadzimy ją dziś, by trzecia Rzeczpospolita stała się Polską, o jaką walczyliśmy. Jestem pewien, że w tej walce jesteśmy bardziej zgodni niż przedtem. Tym więcej, że jest o wiele trudniejsza.